गाइस वेलकम इन माय चैनल क्रैक नीट इन इजी वे विद पक पक गर्ल सो पक पक गर्ल जो है वो आपके लिए आज टॉपिक लिखा है उस टॉपिक का नाम है इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन में हम सबसे पहले बात करेंगे थ्योरीज के लिए ठीक है एंड गाइस वीडियो को देखने से पहले बिल्कुल क्लियर माइंड हो जाओ टेंशन नहीं लेने का ठीक है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो बस जो इस वीडियो में मैं बोल रही हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो क्योंकि अभी अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से भी कुछ चीजों को पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे एंड ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें से आपको कुछ सिमिलर देख के आप उसको टिक लगा सके ठीक है तो आप इसको अगर याद करें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है बस वीडियो को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर देखो कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में से आएंगे और वो आपको हेल्प करेंगे ठीक है तो मैं शुरू करती हूँ ठीक है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे ठीक है बस स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ठीक है दैट इज द लाइफ फ्रॉम लाइफ प्रूव्ड बाय रेडी स्पलाइनजी एंड पास्चर ओके पास्चर का जो एक एक्सपेरिमेंट था वो कौन सा था स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट जो की इम्पोर्टेंट है जैसे आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है नाइन्थ टेंथ समय पढ़ा था ठीक है अब फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाली इन सबको ठीक है बट दे डिस्प्रूव थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ठीक है ए बायोजेनेसिस ये क्या है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोजेनेसिस द लाइफ फ्रॉम द लाइफ ठीक है तो इन्होंने कौन सी थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया उन्होंने थ्योरी को डिस्प्रूव किया ए बायोजेनेसिस वाली ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉस्मोजोइ थ्योरी के लिए साइंटिस्ट बिलीव दैट द लाइफ कम ऑन द अर्थ फ्रॉम अदर प्लान एंड स्टार्स द ट्रांसफर ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्पर्म इट्स कॉल्ड पैन स्पोमिया नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जनरेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ डिस्प्रूव बाय पाश्चर पाश्चर ने इसको डिस्प्रूव कर दिया स्टोरी थ्योरी क्या थी थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की मतलब कि जनरेशन जो है ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज फ्रॉम द लिविंग मैटर इसको डिस्प्रूव किया पाश्चर ने ठीक है नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन और ओपेरन हेल्डन हाइपोथेसिस प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज मॉलिक्यूल्स लाइक आर एन एंड प्रोटीन ठीक है इन्होंने ये बोला था नेक्स्ट हम बात करेंगे कैसे ओपर एन हेल्डन का क्या है सबसे पहले फ्री एटम्स थे फिर सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने कभी कभी सिक्वेंस में क्वेश्चन आता है कि पहले ऑर्गेनिक बने कि इनऑर्गेनिक पहले बने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर बने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड देन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर फर्स्ट लाइफ ओके दैट अर्लियर कंडीशन ऑफ द अर्थ अर्थ की पहले कंडीशन क्या थी हाई टेम्परेचर था वोलैनमिक इरप्शन स्ट्रॉम्स थे रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर था जिसमें क्या थी मेथेन एंड अमोनिया एंड नो फ्री ऑक्सीजन इट्स कितनी अजीब सी बात है ना कि जहां से लाइफ फॉर्म हुई वहीं पर ही ऑक्सीजन नहीं थी ठीक है कैसे था रिड्यूसिंग था एटमोस्फेयर ठीक है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इस पे क्वेश्चन आता है इसके रेशियो पे क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा ध्यान देखे ठीक है पढ़ना कौन कौन से एक्सपेरिमेंट में कौन सी चीजें यूज थी एच टू ओ था सी एच फोर था एन एच थ्री था और एच टू था ठीक है तो एच टू ओ तो वाटर है वो तो कितना भी हो सकता है ठीक है इन तीन के रेशियो की बात करें तो सी एच फोर एन एच थ्री और एच टू को हम कैसे याद करें सी एच फोर से आ गया टू एन एच थ्री से आ गया वन और टू से टू ऐसे याद करो ऑड एंड इवन नंबर से ये क्या है इवन नंबर है नो सॉरी ऑड नंबर है ये तो यहाँ पे थ्री है यहाँ पर भी ऑड नंबर ये इवन है दोनों तो इसमें टू टू आ गया नेक्स्ट बाय एक्सपेरिमेंट अमीनो एसिड फाउंड इस एक्सपेरिमेंट से जो अमीनो एसिड्स बने उनका नाम क्या है एलाइलिन ग्लाइसिन एंड स्पार्टिक एसिड इसको हम याद कर सकते हैं अलगल एसिड पंजाबी में यूज करते हैं अलगल मतलब गल तो बोलते हैं किसी बात के लिए हम्म अल मतलब की एसिड टाइम पास एवे वाली बात है ठीक है तो अलगल एसिड तो क्या हो गया एलानिन ग्लाइसिन एंड स्पार्टिक एसिड नेक्स्ट है अल्फेड बैलिस ठीक है इम्पोर्टेंट है थोड़े से क्वेश्चन आते हैं तो उसको अलग में से मैंने लिख दिया है अल्फ्रेड बैलिस इवोल्यूशन ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने बोला था एंड हु वर्क इन द मलाई अर्ची प्लागो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मलाई अर्ची प्लागो द चेन और क्लस्टर ऑफ द आइस लाइन ये क्वेश्चन आता है कि मलाई अर्ची प्लागो पर किसने वर्क किया था या अल्फ्रेड बैलिस ने किस चीज वर्क किया था उसको ऐसे याद रख सकते हैं नेक्स्ट है एविडेंसिस फ्रॉम इवोल्यूशन मिसिंग लिंक्स आर्क्योपटारिक्स प्रमिटिव विंग इसका मतलब क्या हुआ प्रमिटिव विंग फाउंड इन रॉक्स ऑफ क्रिस्टेशन पीरियड इट डिस्प्लेस द करेक्टर्स ऑफ बोथ द रेप्टाइल्स एंड ऑल्सो द वर्ड्स एक से रेप्टेलियन करेक्टर्स क्या आते हैं इसमें बॉडी मोर और लेस लिजार्ड लाइक लॉन्ग टेल बोन्स आर नॉट न्यूमेटिक वे वीक स्टर्नम जॉस आर प्रोवाइडेड सिमिलर टीथ फ्री कर्डल क्लाउड टीस टूस नेक्स्ट है एवेनियन करेक्टर्स ऑफ आर्किटेरिक्स फेदर्स ऑन बॉडी टू जॉस मोडिफाइड हो गए किसम
ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट कन्फ्यूजिंग लेवल यहाँ से हम लोग बात करते हैं और बहुत ईजी हो जाएगा सो so, इसी में से क्वेश्चन आते हैं नीट पे थोड़ा सा ध्यान ध्यान देना यहाँ से वीडियो में ठीक है डाइवर्जेंट एवल्यूशन इसको हम बोलते हैं होमोलोगस ठीक है ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चर आर सेम ये देखो यहाँ से ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चर पॉइंट सेम है बट फंक्शन कैसे हो गए डिफरेंट हो गए हम्म तो इसका मतलब क्या हो गया डाइवर्स हो गए होमोलोगस मतलब कि होम शुरुआत तो उनकी एक से ही हुई होमो से पर ये क्या फंक्शन के डिफरेंट हो गए होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री मतलब होमोलॉगी एक ही जगह से अगर वो ओरिजिन हुआ है उनका तो एंसेस्ट्री कैसी होगी उनकी सेम होगी बट फंक्शन आर डिफर जैसे एग्जांपल में देखें वेल वेट चीता ह्यूमन शेयर सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स ठीक है बट फंक्शन जो है उनके डिफरेंट है स्ट्रक्चर है सेम ठीक है सबके अलग अलग ही फंक्शन है पता होगा आपको चीता ह्यूमन सबके ठीक है नेक्स्ट वॉट इवे हार्ट और ब्रेन वर्टिबेट का हार्ट और ब्रेन जो है वो उनका ओरिजिन सेम है पर फंक्शन अलग अलग है कैसे जो वर्टिब्रेट उनका माइंड कम ह्यूमर्स का कुछ ज्यादा ही हो गया ठीक है तो ऐसे याद कर सकते हैं नेक्स्ट है थॉन एंड टेंड्रल ऑफ वोंग एल्बुला एंड कुकरबिटा ठीक है तो इनमें भी ये देखें तो इनके फंक्शन जो है वो डिफरेंट है ओरिजिन सेम है नेक्स्ट कॉन्वर्जेंट एवल्यूशन या एनालोगस ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन कैसे है सेम तो इसमें क्या कॉन्वर्स हो गया ये देखो जाके कॉन्वर्स हो रहा है एक ही पॉइंट पे द एग्जाम्पल है इसके द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड द मैमल्स अलग अलग ऑरिजन है पर काम दोनों का क्या है देखना नेक्स्ट है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइ एंड डॉल्फिन उनका भी फंक्शन सेम है स्वीट पटैटो रूट मॉडिफिकेशन है पटैटो का स्टेम मॉडिफिकेशन है दोनों का फंक्शन सेम है बट स्ट्रक्चर जो है वो डिफर करा द विंग्स ऑफ वाटरफ्लाई एंड द वर्ड्स ओके सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस एंड हैव फन बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नीट है भाई कोई आप लोग जंग पे लड़ने नहीं जा रहा थी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ठीक है सो थैंक यू फॉर वाचिंग हैव अ नाइस डे